महामान्य राष्ट्रपति राष्ट्रपति चले जमा दिए गत दस फेब्रुआर गण अधिकार परिषदर जिला जिले हमला हेलो असलम बुधा बंधुरा शुरोन देखिए अपना बुझते पे आज के भिडियो थे हिरो आलम के बर्तमान राष्ट्रपति सम्पर् तर गुरुतपूर्ण किस इनफरमेशन दिए बारिस्टर रुमिन फरहाना और भिपी नूर तो आजकल भिडियो गुरुतपूर्ण और खूब ही इनफर्मेटिव होते चले आज के भिडियो सम्पूर्ण देखार जो अनुरोध रही तो बंधुरा আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সম্প্রতি সময়ে হিরো আলম জনপ্রিয়তার তুঙ্গে রয়েছেন এবং তিনি তাকে কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন উপহার দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে কিন্তু একটি এলইডি কোম্পানি থেকে তাকে চৌষট্টি ইঞ্চির একটি এলইডি দেওয়ার উপহার দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এবং তিনি কি বলেছে এবং আবার তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্বাচন নিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন এবং কিছু তথ্য ফাঁস করেছেন তো আরও থাকছে যে বর্তমান যে বর্তমান নবনির্বাচিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা দেখে আসবো তো চলুন বন্ধুরা আমরা দেখে আসি ভিডিওটি कारण हम हिरो आलम भाई के तरह आईडल हिसाब से मन कर तरुण जेनारेशन तरुण प्रजन्म हिरो आलम भाई खुबी खुबी मान कि बोला जाए क्यों चिंतना इनशाला 
চেষ্টা করতেছি আমরা মানুষের পাশে থাকার আপনারা তাই আবারও বলতেছি আমার হয়তো অনেকে আমার কথা নিয়ে আপনাদের অনেক প্রশ্ন থাকে আমি আঞ্চলিক ভাষায় একটু কথাবার্তা বলি এই কারণে অনেকে সমস্যা সংসদে যা দেখেন কত এমপি তথ্যের মধ্যে কথা বলে কবিতার মতো সরা পড়ে তাদের কিন্তু সংসদে আপনারা যেতে মনে করবেন না আমার এই চাওয়া আমার এই পাওয়াতে আমি তো বড় হতে পারি একটা জায়গায় যেতে পারি আমাকে আমার দেখা দেখি সামনে আর দশটা হিরোয়াল জন্ম নেবে দশটা হিরোয়াল মাসলে সমস্ত আস্তে আস্তে পরিবর্তন হবে আপনি তো সমস্ত পরিবর্তন করে তাহলে আপনারা কেন পদে পদে আমরা আমাকে আটকাইতেছেন কেন এ করতেছেন ভোটের ফলাফল শুনে নিয়ে আপনারা কি করছেন আমাকে আমার কি মগট ক্ষতি হয়ে গেছে কিন্তু জনগণ জানে হিরো আলম ভোটে পাস করেছে হিরো আলম জনগণের এমপি এটা সবাই জানে কারণ আপনারা ভোটের ফলাফল দশটা কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা না করে আপনারা নিজেরা কে রায় নিয়েছেন জনগণ কিন্তু এতটা পাগল না যে বোঝে না যে ভোটটা ফলাফল চুরি করেছেন কি না জোর করে আপনারা সবকিছু কেড়ে নিতে পারবেন দশ জনের মনে আপনি মুখ বন্ধ করতে পারবেন আমি জানি একদিন একদিনে আমার সাহসী পরিচয় সাহসী কথা বলাই গরিব হওয়ার কারণে একদিন আমাকে হয় মরতে হবে অথবা জেলখানা যেতে হবে এটা আমাকে দেখা কথা সত্য উপরে যারা কথাবার্তা বলেছে তারা হয় জেলখানায় গেছে নাহলে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে আমার এরকম কিছু হবে নাকি আমি তাও জানি না তবে আমি সংগ্রামের সাথে মানুষের কথা বলি সত্য পরে কথা বলি মানুষের নিজ দাবি যেসব সেসব আদায় করার চেষ্টা করি তাই আপনারা এখনো আপনারা জেগে ওঠন এখনো আপনারা কথা বলুন সহযোগিতা করুন মানুষের পাশে থাকুন জনগণের আপনি হিরো আলম জাতীয় নির্বাচনে উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং সেখানে অনেক আলোচিত সমস্ত হিরো আলমকে নমিনেশন দেওয়া থেকে শুরু করে পদে পদে বাধা পেয়েছেন এবং তিনি সেই বাধা উঠছে কিন্তু নির্বাচন করেছে অবশেষে তার দাবি যে তার ফলাফল পাল্টে দেওয়া হয়েছে তাকে ইচ্ছে করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনি হিরো আলমদের রাজনীতিতে আসা আপনি কীভাবে দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একজন শিক্ষার্থী হিসেবে এবং একজন প্রতিবাদী মানুষ হিসেবে আপনি কীভাবে দেখেন প্রথম কথা হচ্ছে কি আমি জনগণের যে অনুভূতি সেটার প্রতি বিশ্বাস করি সেটাকে সম্মান করি শ্রদ্ধা করি এবং একটা মানুষ যে চেষ্টা করছে সেটার প্রতি শ্রদ্ধা রাখি তবে একটু আমাদের বিবেক বিবেচনা করলে একটু করা উচিত আমার এটাও মনে হয় যে যেমন ধরেন এখন একটা দেশের এমন একটা পরিস্থিতি হয়ে গেছে যে এখন বর্তমানে যারা দেশ পরিচালনা করছে তার বিরুদ্ধে যদি একটা কলা গাছও দাঁড়া করায় দেয় দেখুন কলা গাছও জয়ী হয়ে যাবে বিজয়ী হয়ে যাবে কিন্তু আপনাকে এটাও বুঝতে হবে যে যদি আপনি মোটামুটি জ্ঞান থাকে আপনার যে একটা গল্প গল্পের কথা মনে পড়ে গেল যে এক রাজা তার ঘরে প্রচুর ইঁদুর সেই ইঁদুর তারাতে বিড়াল নিয়ে আসলো এখন বিড়াল তার ঘর নোংরা করতেছে বিড়াল তারাতে সে কুকুর নিয়ে আসলো কুকুর হচ্ছে গিয়ে তার হচ্ছে রাতে ঘুমাতে যায় না ঘেউ ঘেউ করে প্রচন্ড শব্দ করে তো কুকুর তারাতে সে বাঘ বাঘ নিয়ে আসলো এখন বাঘ এসে বাঘ তাকে খেয়ে ফেললো তো দেখা যায় কি এরকম যদি আমরা মানে একটু বুঝে শুনে পদক্ষেপ নেই তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের জাতিগত যে সমস্যাগুলো সেগুলো সমাধান করা পসিবল আমরা আমাদের সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারবো এবং আমি কিভাবে মনে করছি এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কি মনে করছে মানুষের অনুভূতি কি না প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত মানুষ কি চায় এটা মানুষের কোন ফ্রাস্ট্রেশনের জায়গা থেকে এই কাজটা করছে এটা এটা খুঁটিয়ে দেখা উচিত যারা বুদ্ধিজীবী যারা পড়াশোনা করছে যাদেরকে আমরা এলিট সোসাইটি মনে করি হ্যাঁ যাদেরকে আমরা সম্মান দিই তাদের এই ব্যাপারটা ফিল করানো করা উচিত যে আপনারা করাপশন করতে করতে কোন জায়গাটা চলে গেছেন যে জাতি এখন এরকম ডিসিশন নিতে বাধ্য হচ্ছে এটা লজ্জা তাদের জন্য এটা কিন্তু মানে এটা এক ধরনের প্রতিবাদ জাতির প্রতিবাদ জনগণের প্রতিবাদ যে তোমরা আসলে ভুল করতেছ তোমরা সঠিক পথে আসো জনগণ মেসেজ দিচ্ছে তো আমি একটা পজিটিভলি দেখছি জনগণের পক্ষ থেকে তার মানে আমি এক কথা যদি বুঝে নেই সেটা হচ্ছে হিরো আলমদের রাজনীতিতে আসা হচ্ছে আমাদের জাতির জন্য ব্যর্থতা অনেকটা এটা বলতে পারি আচ্ছা জাতির জাতির জন্য ব্যর্থতা বা সক্ষমতা এটা বলবো না কেননা তিনি তো আসে নাই যদি আসতো তারপর তার কার্যকলাপে যদি বোঝা যেত সে ঠিক করছে না ভুল করছে তখন কমেন্ট করা যায় এখন কোনো মন্তব্য করা যায় না যেহেতু 
চেষ্টা করেছে এটার প্রতি আমরা সম্মান করি না একটা মানুষ চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু আমরা তো মোটেও চেষ্টা করছি না ভালো মানুষরা যখন এগিয়ে না আসবে ভালো মানুষরা শিক্ষিত মানুষরা যখন হচ্ছে গিয়ে সৎ মানুষরা যখন ওই ভালো চেয়ারে না যাবে ভালো জায়গায় না যাবে ভালো জায়গায় না বসবে তো দেখবেন কি ওই জায়গাটা পূরণ করতে যত দুষ্টরা যত বদমাইশরা দুর্নীতিবাজদের দল তারা সেই জায়গাটা পূর্ণ করে নেবে তো যেহেতু ভালো মানুষ মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে না এটা ভালো মানুষদের জন্য লজ্জা আচ্ছা শেষ প্রশ্ন আমরা মহিউদ্দিন রনিকে এরপরে আর কোথাও নিত হয়েছে এ কারণে যে প্রধানমন্ত্রী একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাছাই করতে পারলেন না তার মানে এই যে তার যে পার্লামেন্টে যে তিনশো এমপি তাদের প্রতি বিশ্বাস নাই আস্থা নাই যে এরা ইয়াজউদ্দিন আহমেদের মতো সুরি মারতে পারে এখন এটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর একটা দলীয় কনফিডেন্সের অভাব তো এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমি মনে করি প্রথমত রাজনীতিবিদদেরকে অসম্মান করেছেন যে রাজনীতিবিদদের যোগ্যতা নাই রাষ্ট্রপতি হওয়ার তিনি রাষ্ট্রপতি করেছেন কাকে একজন আমলাকে যিনি আপনার জেলা জজ ছিলেন দুদকের পরিচালক ছিলেন সেরকম একজন ব্যক্তিকে তিনি ওইভাবে কিন্তু কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি না এখন যিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন আমি তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি তার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি যে আশা করি যে বাংলাদেশের যে বিদ্যমান যে সংকট অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন সেই সংকট সমাধানে তিনি বিরাজমান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা করে এই বিষয়ে একটা সংকটের উত্তরণের পথ খুঁজবেন রাষ্ট্রপতির জায়গা থেকে অভিভাবকের জায়গা থেকে দেশের যে অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকট এই সংকট নিশনে ভূমিকা নেবেন তার প্রতি আমার শুভকামনা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মানে আমার দুঃখ হয় যে প্রধানমন্ত্রী এত রাজনীতি রাজনীতির কথা বলেও একজন রাজনীতিবিদকে তিনি আপনার রাষ্ট্রপতি হিসেবে সিলেক্ট করতে পারলেন এমনকি অনেকে কিন্তু ভেবেছিল যে বাংলাদেশ প্রথম বোধায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে একজন নারীকে পেতে যাচ্ছে বর্তমান যে স্পিকার শিরিন শর্মেন চৌধুরীকে আলোচনায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা মশিউর রহমান তো আলোচিত কেউই রাষ্ট্রপতি হলো না কম পরিচিত একজনকে রাষ্ট্রপতি করা হয়েছে তার প্রতি আমার সম্মান শ্রদ্ধা আছে থাকবে এবং উনি পেশাগত জীবনে কিছু কাজ ভালো করেছেন সেগুলোর আমাদের আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত আছে আশা করি রাষ্ট্রপতি হয়েও তিনি ভালো কিছু করবেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমার দুঃখ হয় যে তিনি এই তিনশো এমপির মধ্যে এতগুলো মন্ত্রী তার দলের এত রাজনীতিবিদ আছে তাদেরকে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না তার মানে প্রধানমন্ত্রী রাজনীতিবিদদের প্রতি এতটাই আস্থাহীনতা তো সেই জায়গা থেকে আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই আস্থাহীনতা নিয়ে বেশি দিন চলা যায় না সবচেয়ে বর্তমান যে সংকট রাজনৈতিক দলগুলো যেটি বলছে যে জনগণের যে গণ দাবি বাংলাদেশের গত একান্ন বছরে যে একটি সামাজিক চুক্তি সমস্ত রাজনৈতিক দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে হয়েছিল সেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মেনে নিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন করে রাজনীতিবিদদের হাতে প্রকৃত অর্থে যারা জনগণের মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পেশা একজন আইনজীবী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তিনি উনিশশো সালে পাবনা জেলা জন্মগ্রহণ করে তিনি ইতিপূর্বে জেলা সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের একজন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি উনিশশো সালে পাবনা জেলা স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন সাড়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তিনি দীর্ঘ তিন বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন উনিশশো বিরাশি সালে তিনি বিসিএস বিচার বিভাগে যোগদান করেন পঁচানব্বই সালে জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব হিসাবে নির্বাচিত অনেক জল্পনা কল্পনা ছিল 
কেউ বলছিলেন একটা চমক থাকবে কেউ বলছিলেন বাংলাদেশের প্রথম নারী রাষ্ট্রপতি হবেন কেউ বলছিলেন একেবারে অনুগত দলীয় ব্যক্তি ছাড়া কাউকে দেয়া হবে না এর মধ্যে দলের সাধারণ সম্পাদক যিনি সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক তার নামও মাঝে শোনা যাচ্ছিল প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টার নাম খুব শক্ত ভাবে এসছিল এরকম নানান জল্পনা কল্পনা ছিল এমনকি গণমাধ্যমও আহ একেবারেই হাঞ্চ করতে পারেননি যে কে হতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি এটা নিয়ে নানান রকম আলাপ আলোচনা হয়েছে এমন কি গণমাধ্যম কর্মীরা আমাদের মতন রাজনীতিবিদদেরকে প্রশ্ন করেছেন কে হতে পারে কার হবার সম্ভাবনা বেশি আমরা আসলেই একেবারেই অন্ধকারে ছিলাম কারণ যিনি হয়েছেন তার ব্যাপারে একবারও আলোচনা হয়নি কোন গণমাধ্যমে তার নাম আসেনি এমন কি যাদের নাম দূরতম ভাবে শোনা গিয়েছিল সেই দূরতম ভাবেও ওনার নাম আসেনি সুতরাং এটা একটা বিরাট বড় চমক ছিল নিঃসন্দেহে একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের জন্য এর চেয়ে ভালো এর চেয়ে বেটার অপশন আর ছিল না বলে আমি মনে করি উনি একই দিকে অত্যন্ত অনুগত তিনি তার আনুগত্যের পরিচয় দিচ্ছেন সেই সুদূর অতীত কাল থেকে তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন জেলা ছাত্রলীগের পরে তিনি জেলা যুবলীগের সভাপতি হন এবং ধাপে ধাপে তিনি আহ আওয়ামী লীগের এখন বর্তমানে তিনি একজন একটা উপকমিটির প্রধান হিসেবে আছেন এবং আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাদের মধ্যে তিনি একজন সুতরাং তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তার নাম খুব ফেজে আসে তেমনটি নয় কিন্তু তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে একেবারে আসই সব ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করেন দুই হচ্ছে তিনি যে শুধু একান্ত অনুগত তাই নয় তিনি কিন্তু আওয়ামী লীগের হয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন পঁচাত্তরে যখন নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয় এবং সেই সময় আওয়ামী লীগের ক্যাবিনেটে যারা গিয়ে মোস্তাকের ক্যাবিনেটে ওথ নিতে দুই মিনিট চিন্তা করে নাই তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একেবারেই ব্যতিক্রম না তিনি ক্যাবিনেট মেম্বার ছিলেন না বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটে তিনি ছিলেন না তবে তিনি সেই সময় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে খুব শক্ত ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি প্রতিবাদ করে কারাগারে যান কারাগারে তিনি প্রায় তিন বছর তার কারাগারে কাটে এবং এর মধ্যে দিয়েই কিন্তু একটা বিষয় প্রমাণিত হয় যে স্রোতে গা ভাসানো যে আওয়ামী লীগের সুবিধা ভোগীরা আছে তিনি কিন্তু আসলে তাদের একজন নন তিনি সাহসী ব্যক্তি এবং তিনি আওয়ামী লীগের জন্য যান লড়াই দিয়ে প্রতিবাদও করতে জানেন এবং তৃতীয় যেই কোয়ালিফিকেশন এই সময় একজন রাষ্ট্রপতির থাকা দরকার ছিল সেটা হচ্ছে আইনের ব্যাপারে সম্মক ধারণা সেটা কিন্তু ওনার আছে উনি জেলা দায়রা জজ ছিলেন এবং তিনি তার এই মানে জজিয়তি মানে জীবনে এটাই তার প্রমাণ করে যে তিনি যদি দেশ একটা টার্ময়েলের মধ্যে পরে যেটা পড়তেই পারে কারণ নির্বাচন তো দরজায় করান আছে এরকম একটা সময় আইন সংবিধান নির্বাচন সংক্রান্ত যে আইনগুলো আছে সেগুলো যে আপনার মানে বিধিগুলো আছে সেই বিধিগুলো এগুলোর ব্যাপারে একটা পরিষ্কার স্পষ্ট ধারণা যে ব্যক্তির আছে সে তিনি যদি রাষ্ট্রপতি হন তাহলে এক ধরনের কমফোর্ট আওয়ামী লীগের জন্য ডেফিনেটলি এটা একটা স্বস্তির বিষয় এবং সেদিক থেকে বিবেচনা করলেও কিন্তু তিনি আন প্যারালাল সুতরাং আওয়ামী লীগের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আপনি দেখেন প্লিজ ফর গড সেক আপনি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণের কথা আমি বলছি না দেশের জনগণের দৃষ্টিকোণের কথা আমি বলছি না আমি বলছি একেবারে আওয়ামী লীগের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আপনি দেখেন আওয়ামী লীগের দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আপনি দেখেন তাহলে এর চেয়ে ভালো চয়েস আর হতে পারে না এবং যেহেতু তিনি ছিলেন না আলোচনার মধ্যে তার ব্যাপারে কোন রকমের কোন খবরও কিন্তু বাইরে আসেনি বা কোনো বিতর্কিত কোনো নিউজও তার ব্যাপারে আসেনি কারণ তিনি ছিলেনই না নিউজে মানে তিনি এই খবরের আলোচনায় তিনি ছিলেনই না আওয়ামী লীগের দৃষ্টিকোণটা তো বললাম আওয়ামী লীগের দৃষ্টিকোণে এর চেয়ে বেটার অপশন আর কিছু হতে পারে না কিন্তু আমরা যদি একটু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি দেশের সাধারণ নাগরিক হিসেবে যদি এই নিয়োগটাকে আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে দু এগারো থেকে দু হাজার ষোলো তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের একজন কমিশনার ছিলেন এবং সে সময় তার স্বাক্ষরেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির মামলা ছিল ওয়ান ইলেভেন সরকার করেছিল তার অনেকগুলোই খারিজ হয়ে যায় অর্থাৎ সেই সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে থাকা অবস্থাতেও 
তিনি কিন্তু আওয়ামী সার্ভ করে গেছেন এবং মানে যতটুকু তার সাধ্যে কুলায় তার পুরোটা দিয়ে তিনি সার্ভিস দিয়েছেন একেবারে পার দলীয় একজন কমিশনারের মতোই করেছেন কিন্তু করেছেন তিনি মানে আওয়ামী লীগের পারপাস তিনি যেখানে যেখানে গেছেন যেই যেই পদে ছিলেন যখন যেই সুযোগ তিনি পেয়েছেন তার পূর্ণ সদ ব্যবহার তাকে আমরা করতে দেখেছি পরবর্তীতে তিনি একটি ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান হন ভাইস চেয়ারম্যান হওয়া অবস্থায় আমরা নানান রকম কেলেঙ্কারির কথা শুনি নানান রকম কথা হয় নানান রকম কথা এসছে পাশাপাশি আরেকটি লুট হওয়া ব্যাংক যেটি এনআরবি গ্লোবাল নামে পরিচিত সেই ব্যাংকটিরও তিনি একজন পরামর্শক অর্থাৎ ব্যাংক লুটপাটের সঙ্গে তার খুবই চমৎকার এবং সিনক্রোনাইজড একটা সম্পর্ক আছে তিনি হতে যাচ্ছেন আগামীর মহামান্য রাষ্ট্রপতি আর আসলে এর চেয়ে খুব ভালো কিছু কি আমরা আশা করেছিলাম বা এর চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু কি আমরা ভেবেছিলাম বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশে গত পনেরো বছরের দুঃশাসনের স্মৃতি মাথায় নিয়ে এবং চলমান দুঃশাসনের মধ্যে বসে এর চেয়ে ভিন্ন কিছু তো আসলে ভাবার কোনো সুযোগ ছিল না এবং আওয়ামী লীগের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এর চেয়ে বেটার চয়েস আওয়ামী লীগের হাতে আর ছিল না বন্ধুরা বর্তমান হিরো আলম সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য এবং তার উপহার সামগ্রী সম্পর্কে আপনারা জানতে পারলেন এবং বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ায় কতটুকু সে জনপ্রিয় এবং আউটসাইডেও সে কতটুকু জনপ্রিয় আপনারা জানতে এবং বুঝতে পারলেন তো হিরো আলম সম্পর্কে অবশ্যই আপনার মতামত কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং বর্তমান মহামান্য নবর নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে যে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছে এগুলো কি এগুলোর সাথে আপনি একমত হলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে হ্যাঁ কিবা নো লিখে আপনার মতামত জানাতে পারেন তো ধন্যবাদ ভিডিওটি সাথে থাকার জন্য